Yo, what's up gamers? Van harte welkom op mijn YouTube kanaal en tof dat je een nieuwe aflevering hebt aangeklikt van Horizon Forbidden West. We zijn aangekomen bij aflevering 7 en we staan echt aan de voet van het verboden westen. De vallei die ontpopt als je door de intro van de game heen bent. En waar ik deze aflevering ook mee aan de slag wil gaan is de hoofdmissie op het randje van de dood. Namelijk de coördinaten die we van de spits hebben gekregen te achtervolgen en het verhaal te laten vervolgen. Nou kennen jullie mij als een rustige speler, iemand die heel veel van de game wil laten zien en echt op zijn eigen tempo door elk hoekje van de game gaat. Maar ik heb de game ook gestreamd op Twitch zonder spoilers en dat was eigenlijk de eerste 5-6 uur van de eerste vallei. Ik heb hier vrijwel alles gedaan op deze vraagtekens na. Vraagtekens waar ik niet verder kon. Een nederzetting die mij niet wilde helpen en ik kwam niet over de muur heen. En alle sidequests in deze area zijn afgerond. Ook die Ulvent, die gozer wie zo dwars zat bij de, uh, de mijn. En um, wie eigenlijk echt een klootzak was vanaf het moment dat we kettingspoor inkwamen. Ook hem hebben we aangepakt, de problemen opgelost. En de enige sidequest die daar nog open staat is Petra. En daar wil ik eigenlijk ook wel de aflevering mee beginnen met Petra. Als we naar de missies gaan en de hoofdmissie en het verhaal en we pakken erbij op de kaart, dan zie je dat het helemaal daar is. Het randje van de dood, de coördinaten van de spits. Dus dat wil ik wel gaan doen deze aflevering. Maar ik wil starten door de missie van Petra in ieder geval op te pakken en een oude bekende uit Zero Dawn te ontmoeten. Als je zin hebt in deze aflevering, vergeet het niet om te abonneren. Een likeje achter te laten. En een leuke reactie achter te laten. Natuurlijk kan je mij op het kanaal ook extra supporten. Door een Denadenk kanaal lid te worden. Je krijgt daarmee unieke emojis. Een badge bij je naam. En je support het kanaal echt enorm. Zoals ik al zei. Kennen jullie mij als speler die vrijwel alles in een spel wil laten zien. Maar. Om mijn verhaal eventjes af te maken. Ik heb de game dus al wat gestreamd. De eerste 6 uur van de eerste vallei. Alles afgewerkt. En wat ik toch nog wel merk. Is dat ik op heel veel plekken. Collectibles tegenkom, maar ook uh, doorgangen tegenkom waar ik niet voorbij kwam. Ik kon er niet doorheen omdat er gereedschap ontbrak. Ik kon metalen bloemen niet oppakken omdat er gereedschap ontbrak. Ik heb dus echt het idee dat ik het verhaal moet laten vervolgen. Dat ik zo snel mogelijk progressie moet halen in het verhaal omdat ik anders voor Jan lul. Ik ben echt voor, voor, voor snot, voor saus ben ik aan het exploren. Want ik kom de hele tijd nieuwe plekken tegen waar ik helemaal niks kan omdat de gereedschap ontbreekt. Dus ik wil eigenlijk wel voorbij dat punt komen. En daarom dat ik deze aflevering me wil storten op die hoofdmissie. Maar voordat we met die hoofdmissie aan de slag gaan, voordat we het verboden westen in gaan trekken, ga ik kettingspoor afronden. Door een gesprekje aan te knopen met Petra en even een goed pilsje met haar te drinken. Get a pint in her hand. Wasn't expecting you to swing by. Since when do I do what's expected? Ha! <laughs> There's that spark. Fire and spit. Uh, fire and spit. No, oh, like you. <sighs> That's a blast from the bellows. Won't fix the forge, but at least I can forget about my troubles for a while. Like what? Well. Things are better since Olven got the boot. It may take a while to get this place running smooth. If you don't put that down, I'll come over there and show you how that game ends. Anyway, right now, I'm just worried about those refugees out from Sunfall. To come all this way enduring Forge knows what. Yeah, I saw. They won't let anyone up the old trailhead southwest of here. And therein lies the problem. A stormbird crashed up on the cliffs last week, and Talon Cleanbrokers had his eye on the salvage ever since. But the refugees have barred entrance. Mustn't interrupt their sun-scorched ritual. Something about finding a twilight path. Huh. I never heard them talk about that before. Yeah, well, these particular Shadow Karja are an odd bunch. But overall, they're peaceful folk. Not that it matters to Talon. He'll crack some heads to get to that salvage. Maybe you could swing by. Convince him to set up camp somewhere else? Dude, dit is letterlijk wat ik omschreef. Die vraagtekens op de map waar ik in de stream niks mee kon. Dat gaat dus over Petra. 
Ze heeft het over een groep reizigers die daar zijn gesetteld. Het zijn een soort van vluchtelingen vanuit uh, Meridian. En, en sinds de vallei weer veilig is, komen ze allemaal naar haar area. Voor de duidelijkheid, de extra context achter dit verhaal is die Ulvent, hè, deze fucker, waar we dus ook nu een vraag over kunnen stellen, die heb ik in de stream uit dit dorpje weggejaagd. Letterlijk iedereen had de last van dat zagen we in de Let's Play, right? Nou, dan nou waren het niet hele belangrijke sidequests, maar waar het op neerkwam, Ulvent is weg uit het dorpje gekikt en Petra heeft nu de leiding over dit dorp. So about Ulvent. <laughs> That flaming scrap heap got what was coming to him. He said he'd go back to the claim. What's waiting for him there? A bunch of bellowing investors, most likely. Ulven took out quite a few loans to get himself established here. When they find out he fumbled it all away, he'll hammer out a story about how he was wronged. He can bet shards on that. But something tells me he won't wriggle out of this one. What else can you tell me about the Shadow Carja refugees? Well, they don't call themselves Shadow Carja for one. At least, not anymore. They're some other brand of sun crazed. But whatever side of the sun they're on, they're peaceful through and through. Don't seem to want for nothing except a place to live, pray, and just enough food to keep from starving. So they're just camped outside by a trail, blocking entry to a wrecked stormbird, waiting for what exactly? Don't rightly know, but I'll tell you this. Should they ever wise up and salvage it, a stormbird heart is worth a lot. En als ze het eerst dan bij Ostrom Law is het hun. Niet dat Tolan Cleanbrokers ever lost sleep over any law breaking. Who is this Tolan Cleanbroker? Just some chuff huffing pawnsman. Got a shop here in town. Lived in chain scrape since there was a chain scrape. He and Ulven go back a ways. Like a pair of coals in a campfire, those two. He didn't clear out when Ulven left? Two might be chummy, but Tolan scrapes up his own scams. Got just enough deniability to keep his shop open. And he ain't the type to let a few refugees get between him and Stormbird salvage. Okay, duidelijk het al. The concession decree Olven wanted, what was it exactly? And how would it have helped him? Big old pig diddle, that's what. A writ that would have put all Osram claims in the Daunt under Osram law, even though they're on Karja land. It would have meant that any existing ore, stone, and timber claims couldn't be revoked by the Karja. No more risk, no more hesitation for investors back in the claim to pour in the shards and expand their business. And since Olven had a stake in all those claims, it would have made him richer than a scrapper in a junk heap. Not to mention Chain Scrape would have become an Osra municipality, so he could have bought enough votes to call himself an elder man. <sighs> He's a sly old badger, I'll give him that. Almost got away with it too. I thought you'd be back in Freeheap. Well, after the big battle at Meridian, I went back. But realized it was running smooth. Didn't need me. Heard about the rebuilding out at Baron Light. Figured they could use another hammer. And thanks to your handiwork, I got my hands full getting this place into shape. I guess you found the right place. Guess I did. Leuk man dit. Oude bekende. Well, from up that way, I'll talk to the refugees. Try to convince them to move. Much appreciated. They have it rough. Don't need Tallinn making it rougher. Can I? Petra said Tallinn has a shop it's here a in Chainscape. I could have a word with him first. Juist hem. Ulvent weggejaagd, aangepakt. De boot gegeven. Word je verdomme lastig gevallen met Tallinn. En het is inderdaad... Het is, het is, het is, het is, ja... Het kampie van de vluchtelingen. Niet de Shadow Karja, maar de Schemer Karja. Hey Loy, please pardon the mess. I had expected to have this cleared out by now, but the task has proven monumental. Is this all Olvens? <laughs> as much as anything was ever Olvens. After we ran him out of town, his thugs tried to come back for his belongings. Turns out, Olven was forced to leave a lot of ill-gotten gains behind. And also a lot of rubbish. The man had a malodorous penchant for hoarding. And, uh, how are things in the rest of the Daunt? Running quite smoothly now, thanks to Petra's oversight. Repairs at Baron Light are back on track. You set things right around here, Aloy. If it weren't for you, I... 
Is that? That's my lucky bristleback piece. I thought I lost it. <laughs> I've won nine games thanks to this sun-touched piece. But how did Ulvent... Ah, no matter. Now we'll be back in business. Take care, Javad. Ongelooflijk. <laughs> Al die spullen nou. Oké, okay, die Ulvent is weggejaagd, maar deze andere knaap staat er nog. Machine hunter that bailed out the Karja. Never heard it put that way before. What do you want? Heard you've been hassling refugees up by the cliffs. Yeah, well, you heard wrong. There's salvage up there. A stormbird. Nailed it myself with a harpoon here in town. Not an easy shot if I do say so myself. It clipped its wing. And it crashed into the old tower up there. Killed it quick. So if anyone's hassling anyone, it's the Shadow Karja filth that's blocking the way up to my claim. And you're ready to crack some skulls to get to it? No need. It's a raggedy bunch. Probably all starve before I have to lift a finger. We'll see about that. Oh yeah, we will, won't we? Now shop's closed to Karja lovers. On your blasted way. Jongen, 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 jongen. Ulvent had zijn vrienden wel, hè? Maar dan jat we het toch gewoon, je voorraad. Klootzak. Kijk eens even. Nou jongens, we gaan fast travelen naar die area. En dat gaan we natuurlijk doen met dat uh, kampvuurtje. En dan gaan we dus inderdaad eindelijk tegen die berg op kunnen klimmen. En ook nog eens de laatste lens van de vallei verzamelen. Want als jullie denken, waar heb je het allemaal over? Ik reis er eerst even naartoe en dan laat ik het zien op de map. Alright guys, aangekomen bij dit kampvuur is dus vlakbij de Schemer Karja. En hier is de laatste signaaltoren. Er waren in totaal zes torens in heel deze vallei. Ik heb ze allemaal um, leeggeroofd, de lenzen eruit gehaald. En een karakter ontmoet in de livestream op Twitch. Volg me daar sowieso eventjes als je dat nog niet hebt gedaan. En die lenzen kunnen we dus inleveren. We gaan dus vandaag ook in deze aflevering deze laatste lens leegplunderen. En die weer inleveren bij uh, deze character in Schemerlicht. Hier staat ze. Zie je? Reina. Mocht je geluiden horen op de achtergrond, ik weet het namelijk zelf niet. Ik zit met een koptelefoon op. Maar ik neem dit op op de dag dat het spel uitkwam. De 18e, vrijdag de 18e. Nou, zoals wij Nederlanders wellicht wel weten, dat is de dag dat het nu heel erg stormt. Er raast een storm over Nederland heen. Een driedubbele storm weliswaar. En ik zie echt de bomen op mijn plein waar ik woon echt keihard heen en weer gaan. En ik hoor de dakpannen nog net niet uh, schudden op het dak. Dus als je geluidjes hoort op de achtergrond, weet dan dat het uh, op dit moment hosts bij mij buiten. Het spookt. Dat was zo vet een moveset. Zo meteen wel alles looten. Even kijken wat ik kan doen. Zo, 
What the fuck, man? Die moves zijn zo cool van haar. Get to safety. I'll handle the rest. Go, Lakasha. I'll help the Nora. Weg. Die is neer. Ja, machine kill. Check hoe sterk mijn pijlen nu al zijn nou. En machine kill. Oké, okay, we gaan alles aanmaken. Deze kunnen we ook aanmaken. En deze ook. Zoals je licht ziet, heb ik wat nieuwe wapens ook tot mijn beschikking. Ik zal eerst even alles looten en dan aan jullie laten zien wat er is gebeurd. Zo, allemaal mensen willen vrienden worden, joh. Het is echt al... Ik ben niet eens live en het is al de derde verzoek in een uh, uurtje. Het ding is alleen, PlayStation 5 support echt een heel vreemd systeem voor vrienden. En ik kan niet mensen meer overzichtelijk toevoegen. In de zin van, bij PS4 kon je een vriendschapverzoek mee sturen. En kon iemand zeggen, hé, hey, ik ben een kijker, ik volg je content al een tijdje, bla 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 bla. Helaas kan dat niet meer bij PS5, dus ik voeg mensen gewoon niet meer toe. Aangezien er ook bijna geen ruimte voor is. Oké, okay, dit is in ieder geval het nieuwe wapen. Het heet een prototype stekelwerper. Vrijgespeeld met een sidequest. Je kan simpelweg speren gooien en die speren ontploffen. Dan hebben we ook nog de welbekende bom-struikeldraadwerper. Nou, als ze er doorheen gaan, ontploft het. Die zijn echt onwijs sterk. Dan hebben we nog steeds ijs. En ik heb een schokpijl. Maar die pijl is nog heel zwak. En die moet ik simpelweg nog upgraden. Oké, okay, ik heb even alles geloot en uh, het weer is helemaal omgeslagen. Ze hadden allemaal vallen neergezet, maar sorry, die neem ik gewoon mee. Want dat levert mij weer materiaal op. Yo guys. Is het bad, Lokasha? Shh, now. Everything will be fine. Is everyone oké? Okay? Bruised. But not buried. Our order will live to see another day. Are you sure about that? We're no strangers to hardship, Nora. We've crossed half the Sundom with no more than the clothes on our backs. And as soon as our Sun Priest returns, our path will be clear. For now, we wait. Well, you're better off waiting somewhere else. Your people need shelter. There's a town east of- Chainscrape. Yes. We know of it. Savohar says it's not suitable for us. Who? Our Sun Priest. Our order has made it this far thanks to his guiding light. Okay, and where is this Savohar? He went up to the tower to meditate three days ago, and he won't come down until the sun shows him the way to our new home. The fallen storm bird is an omen, he said. And of course, it must be. I see. And how long do you plan on waiting for him? Until he returns. Hij zal terugkomen. Hij moet. Wat is dit dan voor zweverig gedoe? Uh... Er is een Osiram in Chainscrape, Talland. Hij wil de Stormbird up there. Ja. Hij was hier gewoon gisteren. Een heel onplezant man, zelfs bij Osiram standards. Hij maakte alle manier van threats. Maar we zullen niet intimideerd worden. 
That's all well and good, but he's got friends. Sooner or later, his whole gang will show up. Sabohar will come through. He always does. We just need to give him more time. You're out of time, Lakasha. You need to consider packing up and- We won't leave him. And we won't let others disrupt his meditation. Well, they're going to try. Ja, ongelooflijk, man. Your priest, Savohar. You said he's been up there three days? His meditation can't be rushed. So he does this often? Meditating for days on end? Well, it doesn't usually take this long. But he will guide us through. He always has. We have faith. Sure. But shelter looks like a more pressing concern. Jongens, dit is een side quest. En kijk even hoe extreem mooi haar huid met regen drupt. Het is niet normaal. Look at yourselves. Those machines nearly wiped you out. And Osram thugs are watching you, just waiting to strike. You're in danger here. You need to grab Savohar and get out. Our situation. This is the worst we've endured. I know we cannot stay here, but without Savohar to guide us, I, I don't let me up there. And I'll convince him it's time to move on. But his meditation. If he hasn't received his vision, he won't follow. At least let me check on him. If he's been up there for days. Yes. Yes, that is sensible, I suppose. Please, be careful. The trail up to the tower is falling apart. Savohar is strong, but it could not have been an easy climb. It rarely is. Nu snap ik waarom ik er niet kon komen in de stream. Ik liep simpelweg tegen dit hekje aan. Dit hekje wat hier zo staat. En ik dacht, hè, huh? het zat ook dicht. Ik dacht, hè, huh? hoezo mag het niet? Het verklaart een hoop. Een snelle opslag, maar ik kan hem niet zo voorkomen nu. We gaan die quest afronden. Om uiteindelijk dan de Forbidden West in te kunnen trekken en daadwerkelijk met de story te kunnen vervolgen. Maar ik wil gewoon deze vallei waar de game start helemaal afgerond hebben. Ik wil Petra helpen. En ik wil de laatste lens van deze vallei. Mooi hè? Oké, okay, het pad is slecht begaanbaar, zei ze. En ik begin me toch wel een beetje af te vragen waarom meneer de zonnepriester al drie dagen boven zit. In de regen met zijn snuffer. Is dat niet ironisch? Lakasha was right. The trail is in bad shape. This looks recent. Must have broken off when Savohar climbed up here. En er ligt een freaking stormbird erboven, hè? Ik weet niet of jullie de Stormbirds nog kunnen herinneren uit Zero Dawn, maar... Jezus, waren dat, waren dat grote machines, hè? Ik denk dat ik kan reach those beams als ik jump against the cliff. Wacht even. Ah! Wat cool! Dat moest ik even oefenen, hoor. Het is natuurlijk ook een glad muurtje. Ik krijg ook sterke Ghost of Tsushima vibes bij. Muren beklimmen op deze wijze en uh, bloemen oppakken voor verf, zodat je uiteindelijk je, je panzers kan verven. 
must have broken off after Savahar passed through. I need to find another way up. Ooh, I'll ban him in Aiden. Zo cool man dit. Oké, okay, ik ben nu al vrij hoog. Broken bridge. I might be able to make the jump to the other side. Might be able. Damn. I gotta get back up there. Ik wil er gewoon Azure Bloesem pakken. Azure Bloesem is een goede, zeldzame bloem. Dat is veel bloed. Savoirs? Hij moest zich heel erg goed bad getting over de bridge. Het is niet looking goed. Het ziet er inderdaad niet goed uit. En zij maar in afwachting. Ja, hij is drie dagen aan het mediteren. Hij is al drie dagen aan het mediteren. Wacht even. Is dat nou... Is dat de Stormbird? Waar is de Stormbird? Wow, hij zit daar. Wacht, waar is die Stormbird dan? Wait a second. Dit is inderdaad een area waar we stelt kunnen zijn. En ik dat misschien ook gewoon lekker ga doen. Je kan er op zoveel wijze doorheen. Daar is een goede schroot hoop. Zo, ga daar maar heen, mannetje. En voor de zekerheid. Precies. Oké, okay, we kunnen wel eens in die bommen maken, gelukkig. Savahar. The true sun before me. 
show me the way this even tied. <laughs> oh. No. The vessel must be empty for the coming vision. You don't need a vision. You need medical attention. On the way up, I saw parts of the trail had given way. Is that how you hurt yourself? My pain? Oh, part of the ritual. You're hurt bad. And your people are running out of time. Staring at the Stormbird isn't solving anything. You don't understand the omen. It fell here at the peak. I just need to see the Twilight Planet. My people will find their home. Jongen, 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 jongen. Ik wil wel met hem praten, maar als hij alles op deze mega trage wijze gaat uitspreken. Oei, 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 dan komt er toch helemaal geen zinnig woord uit. Listen, Lakasha is doing the best she can down there, but. Machine attacks. Angry Osram. The order is scared, Savar. The last rays of the eventide will burn away the fear. I don't think so. What do you think is going to happen here? If you sit long enough, the sun will show you something? A path to a new home. The fallen machine can only mean that the storm has passed. <laughs> Salvation is a hand. Or some Osram shot it and it hit an old tower. Oh, Gossi. Inderdaad, zij weet wat er speelde. Deze man heeft zoveel hoop geput uit een neergestorte stormbeurt, wat hij met een reden is neergestort. Look, I think you punctured a lung. You can't heal it with prayer. The sun will provide, and I will not lose faith. I'd be more concerned about losing blood. Your people are worried about you. They need shelter, security. The true sign of love. The true sign for Show me the way. This even time. I think you've been staring at your salvation this whole time. The true sign of love. Gotta get over to that stormbird. Grab its heart. Yo, maar moet deze man nooit plassen, poepen, eten, drinken? Ejaculeren. Heeft hij daar niet zin in? <laughs> Sorry, guy. Hmm. Ziet er niet goed uit. Geen visioen. Klaplon. Tijd voor een ejaculatie. <laughs> ja, religie. Leuk, hè? Dat ging niet goed. Ik pakte me niet vast aan die regel. Allee. Zo, dat klonk even als een Apex Legend sound. Opeens dat er dan allemaal van die fucking heroes uit de lucht komen. Yo, wat cool. Het gaat nog helemaal daarheen ook. Oh nee, never mind. Daar kom ik vandaan. Had het goed, Dan? Niet, hè? Nou, die wil ik eigenlijk wel even hebben. Waar is Son? Wat? Wat nou als er nu zon komt? 
En dat hij dan denkt, terwijl ik bijvoorbeeld de, Sor de Stormbird activeer, die bezig zijn trouwens echt gigantisch. Zo so cool. Maar dat hij dan denkt, die ouwe, dat hij het heeft gedaan. The officer that was watching the refugees probably went to get Talland. I gotta get them out of here before he comes back. Even serieus, Stormbirds zijn zo huge. Hij heeft die hele toren ook omvergetiefd. Hier is de signaallens met mazzel die er nog ligt. Ik moet trade met Reyna de next time ik in Berenlight. Een flinke. Dit is het hart, maar er staat ook een goede veer in, een blauwe veer. The order should be able to afford shelter with this heart. Some food and a change of clothes wouldn't hurt either. Savahar, how you holding up? I need to get back over there. Savar. Dude, he's dead. I guess you did the best you could. Rest easy now. I'll make sure your people are safe. I should now have the clues to let in our focus. I should let Lakasha know. And give her the Stormbird Heart. Dit is wel echt een sad ending, man. Ik bedoel, kijk hem nou zitten. Hartstikke dood. Klaplong. Wat een plezier. Give you one more chance to make it easy on yourselves and clear out. We won't let you pass, Asaram. If you choose bloodshed, that's on your conscience. Ain't it just like the cards you to make things harder than they have to be? Okay, boys. You heard her. Get your consciences ready. Hold on now, Talland. You again? Listen, I'm all out of patience here. I clipped that Stormbird's wings. The salvage is mine. I don't care who gets in my way. Nora savages or shadow cars or flea bags. I'm taking it. You sure you want to do that, Talland? You know who I am. What makes you think a single Osram lunkhead can take me down? I've got four guys. Huh? Ah, <laughs> oh, blast it. Get wrecked. Okay. You win. Hey, I'm doing fine. I don't need that salvage anyhow. But these people need all the help they can get. Come on, boys. Back to chain scrape. I need a drink. Aloy, again, we thank you. You're welcome. Now take this heart. Use it to buy food, clothes, shelter for your people. Maybe even land to build a new home. I... This is... Savahar must make these decisions. No, I'm... I'm sorry, Lakasha. Savahar isn't coming back. He's gone. I know it's hard. But your people need a leader now. Go to Chainscrape. Talk to the Forge woman there, Petra. Give her the Stormbird Heart. She'll look after you and your people until you can get back on your feet. Find your path. I'll do my best, Aloy. What choice do I have? Here, please accept this. It is modest, but I hope it helps in some small way. To chain scrape then.
En daarmee is deze missie voltooid. Heel tof. Lekker wat XP, vaardigheidspuntjes. En het voelt als een toffe afronding van uh, dit gebied. De eerste vallei van de game. Ja, dat zag ik al. Kijk even hoe prachtig dit is. Er is nog één vraagteken in deze vallei. Dus we nemen meteen wat zeldzame grondstoffen mee. En dan gaan we hier naar binnen. Een onderwatergrot. Oh. Oh. Oké. Okay. Dat was flink diep. Oké, okay, net aan. Zuurstof gekregen. En toch is er weer een geblokkeerd pad hier. Gereedschap ontbreekt. Dat betekent dat er dus toch nog wel heel veel plekken zijn in de game waar je niet voorbij komt zonder bepaald gereedschap. En dat we dat gereedschap toch echt eerst moeten vinden. Ook bij deze grot. Dat verwacht je echt bijna niet. Refreshing. Heel refreshing. Fantastisch. Welkom in Schemerlicht. Het dorpje waar je zeg maar alleen komt omdat je op doorreis bent en waar je ja, door de poorten heen gaat en dan de Forbidden West in gaat. Wat we ook gaan doen trouwens, we gaan daadwerkelijk de Forbidden West in. Hier is ze. Is dat wat ik denk het is? Nu heb je al je lenses. Mijn pops zou zijn blij dat ze die towers down those towers. But he'd be happy these lenses were spared. Many thanks to you, Aloy. Oh, here. What I owe you. Now, this has truly been a profitable endeavor for the both of us. So what are you gonna do next? I'm taking these back to the claim. Ankles all better, and I miss the stench of soot in the air. Let's hope you don't find any more opportunities on your way there. <laughs> no promises. Good luck, Aloy. 
Nice. I don't know. I didn't put it there. Wat nice. Ze praten steeds over het territorium. The claim. Volgens mij was dat een area, toch? Een belangrijke area in Zero Dawn. Als ik het me goed herinner. Hey, water. Nou, daar staat hij dan. De verhaalmissie waar we eindelijk aan starten. De hele eerste uh, vallei afgerond, maar echt tot in de puntjes, zeg maar. Nou, dit is de plek waar de hele battle plaatsvond tussen de verschillende stammen. En nu gaan we naar links in plaats van rechts. Ik heb steeds op dat rechterpunt... Oh, dit is spannend. Op dat rechterpunt heb ik steeds daar afgesprongen, zie je. En nu gaan we deze linkerkant op. Ja, hier staat het dorpje van die bergingsgasten. Uh, die onderdelenhandelaren. Yep. Wacht, misschien moet ik dat contract lezen. Dat zegt ze steeds. Misschien moet ik dat contract lezen voordat ik op jacht ga. Manage to get those parts I asked for? I'm working on it. Ik kan wel degelijk eventjes al mijn voorwerpen verkopen voor verkoop. Dat levert toch wel veel scherf op. Kijk maar boven in het scherm. Rechtsboven. Good call. Hij heeft het over dat ik het misschien. Toch maar eventjes moet lezen. Het gaat om shellwalkers inderdaad. Maar die heb ik nog niet eens gezien. Ik kan me herinneren dat dat die krapmachines zijn. Die lijken heel erg op een krap. Die lopen van die krabbenpootjes en die dragen een hele grote uh, ja, shell op hun rug. Vandaar shellwalkers. Dus dat moet ik even onthouden. Voor hem doen we shellwalkers. Nu is het nacht en kan ik me herinneren dat er in de nacht andere type machines actief zijn dan overdag. En dat het soms ook gewoon echt rustig is. Dus dat je beter kan, uh, kan reizen van A naar B in de nacht. Ik heb namelijk één talnek gedaan. En dat hebben jullie gezien in die aflevering. En dat was toch wel in een gebied waar het overdag heel erg druk was. Er vloog een vogel rond. Nou, grazen met z'n allen. Er vloog een vogel rond. Er waren allerlei andere bandits actief. Of rebellen, of hoe je het noemen wil. Oké, okay, op 692, hè. Dus we moeten dit nog helemaal eventjes trotseren. Oké, okay, laat ik daar even opslaan. Convoy in de laag. Ik weet niet, we komen er vanzelf voorbij. Maar ik wil mijn aflevering dus afsluiten als we aankomen bij de markering voor de story. Ze hebben dit echt mooi ontworpen, man, deze wereld. Want eigenlijk... Wat cool. Een shellwalker convoy. Wat cool, dan komen dus al die krabbetjes en lopen ze hier regelmatig door deze passage heen. En als ik allemaal vallen plaats en dan op de perfecte timing toekijk. Ik kan mijn breath hier. Wait a second, boy. 
boil. Wat is dat? Oh, dat heeft weer zo'n signaal te horen. In een schuilplaats kun je je voorwerpen maken en verbeteren, je spel opslaan of het moment van de dag aanpassen. Wauw, wauw, wauw. Ik krijg hele sterke Far Cry 2 feelings van tijdverstrijken. Far Cry 2 kon je echt in je safe house, als je zo'n safe house ontdekte. In Afrika. Dat was Far Cry 2. Dan zoomde de camera een beetje uit en dan versnelde de tijd. En dan zag je zo inderdaad ochtend, middag, avond, zag je allemaal voorbij komen. Heel tof dat ze dat zo hebben gedaan. Nou, het is nu dus ochtend. Zo, dit zit helemaal onder water. Je ziet nog lantaarnpalen van de oude wereld. Dude, check wat voor gigantisch monster dat is. En een niet geïdentificeerd signaal. Kan ik hier doorheen lopen? Ja, het is inderdaad precies op dit ding. Kan ik hier lopen, is de vraag. Ik denk het niet, hè? Nee, we zullen moeten afstappen. Wat op zich ook niet verkeerd is. Nee, het is veel te diep. Dit was een machine. Als dit soort machines ook door de wereld lopen, nou dat is, dat is echt niet normaal. Als dat ook nog eens gebeurt. Wat me wel opvalt bij dit... Oh shit! Oeh, dat vind ik mijn... Het zijn inderdaad ottertjes. Ottertjes of bevertjes, dat moet het voorstellen. Ik zat er net onder geglitcht. Maar... Wat ik wilde zeggen... Um, als bij dit soort meren is het onder water een beetje groen, zie je dat? Maar ik kan me herinneren dat er in trailerbeelden werd er aangegeven dat er aan de kust bij de zee... Oh, daar kom ik ook weer niet doorheen. Ik heb echt zoveel gereedschap niet. Maar bij de kust aan de zee dan was het echt heel mooi blauw water. Tja. Ik denk dat we die device inderdaad moeten aanzetten, maar dat doen we lekker in de volgende aflevering. Datapunt, nieuw thuis. Nog een datapunt. Some kind of log, most of it's redacted. It looks like silence put a lot of work into forcing Hades to talk. Als hij het voor elkaar krijgt om een virus Hades of dat kwaad in zo'n machine als deze te krijgen, holy shit, dan zijn we met z'n allen de lul.
Ik ga jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken, het liken, de support op de episode. Ik hoop dat jullie er weer van hebben genoten, ik namelijk wel. En ik kan niet wachten om verder te gaan met dit spel. Tot de volgende, guys. Peace.